हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से प्रॉब्लम सेट वन और सिमिलरिटी का और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव और इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर मतलब इस फिगर में वन में पी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर तो ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हो पी इसका जो लेंथ है वो टेन सेंटीमीटर है बस आप याद रखिए कि इसका लेंथ टेन सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये ट्रायंगल इसका एरिया अंदर का जो भी जगह है वो है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू इसके नीचे जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर और फिर उसके बाद आपसे बोला कि ये जो एन है या आर इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो इतना समझिए कि इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है हंड्रेड सेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर और ये ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हंड्रेड एंड टेन स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका आपको मतलब इस हाइट का वैल्यू आपको दिया है टेन सेंटीमीटर और ये हाइट आपसे पूछा है तो ये ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखते हो तो इस ट्राइंगल का हाइट ये है और इस ट्राइंगल का हाइट ये है और इस ट्राइंगल का बेस क्या है क्यू और ये ट्राइंगल का बेस क्या है तो ये ट्राइंगल को अगर आप थोड़ा सा अलग समझते हो तो इसका जो बेस है क्यू यही है क्यू क्योंकि अगर इसको आप रोटेट करोगे तो ये इसी तरह दिख रहा है ऐसा करने की जरूरत नहीं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका जो बेस है इसका वो है क्यू और इसका भी जो बेस है जब ये ऐसे पोजीशन पे था तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एस है और जब इसको हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे एस आ जाता है यहाँ पे क्यू आता है मतलब एस और क्यू दोनों का बेस तो सेम है मतलब ये दो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है और फिर आप प्रॉपर्टी जानते हो कि जब दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है और उस दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आप निकालते हो तो आपको हाइट अपॉन हाइट मिलता है सिंस यहाँ पे एरिया का रेशियो नहीं पूछा है लेकिन एरिया का वैल्यू देने के देने का यही मतलब है कि अगर ये वैल्यू का आप यूज़ करते हो और हाइट अपॉन हाइट लिखते हो तो एक हाइट आपके पास है और एक हाइट आपके पास नहीं है और वही हाइट आपको मिलेगा तो सिंपल है हम यहाँ पर इक्वल बेस का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे और शुरू करते हैं डायरेक्टली तो सॉल्यूशन लिखते हैं और हम ये बोलते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस हैव ए कॉमन बेस क्यू एस दोनों का बेस कॉमन है क्यू एस इसका भी वही बेस है और इसको रोटेट करेंगे तो भी आपको वही दिखेगा बेगर रोटेशन के भी आप देख सकते हो तो वही दोनों का बेस है ये आप जानते हो ये छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो दोनों का बेस सेम है और दोनों का बेस सेम है तो आप प्रॉपर्टी लिखिए कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेजिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स आप जानते हो सॉरी फॉर दैट नॉइस स्टूडेंट्स तो दोनों ट्राइंगल का अगर बेस इक्वल है तो आप एरिया का जब रेशियो निकालोगे तो आपको हाइट अपॉन हाइट लिखना है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट तो इसका हाइट पी एम है और इसका हाइट एन आर है अब इतना लिखने के बाद आपको फायदा ये होगा कि पी क्यू एस का एरिया आपको दिया है हंड्रेड यहाँ पर आप हंड्रेड लिख सकते हो क्यू आर एस का एरिया आपको 110 एंड टेन दिया यहाँ पे आप 110 एंड टेन लिख सकते हो पी एम के प्लेस पे आप लिखोगे 10 तो बचता क्या है एन आर और वही आपसे पूछा है तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करेंगे कि देर फोर इसके प्लेस पे 100 लिखा इसके प्लेस पे हमने 110 एंड टेन लिखा और विच इज इक्वल टू पी एम के प्लेस पे हमने 10 लिखा और एन आर के प्लेस पे हमने लिख दिया सॉरी एन आर के प्लेस पे हमने एन आर लिखा अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एन आर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन आर इन टू हंड्रेड फिर विच इज इक्वल टू Uh, 110 को uh, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वन जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन फिर एन को यहीं पे रखते हैं कि देर फोर एन आर विच इज़ इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन इंटू टेन आप वैसे रखिए और ये 100 को वहाँ पे भेज दीजिए डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये जीरो ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं ये जीरो ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं इलेवन मिलता है तो फाइनली हम बोलेंगे कि देर फोर एन जो है वो आपको इलेवन सेंटीमीटर मिलता है बस इतना ईजी है चलिए इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है वो देखते हैं तो सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा है कि ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस तो फिगर आपके पास नहीं है लेकिन आपको बोला कि दो ट्रायंगल है एक का नाम एम एन टी है और एक का नाम क्यू आर एस है और वो दोनों ऐसे ट्रायंगल है कि सिमिलर है और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज फाइव एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज नाइन मतलब एक हाइट का लेंथ जो है फाइव है और एक हाइट का जो लेंथ है वो नाइन है मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन उनका साइज डिफरेंट है एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल है ये छोटा है क्योंकि इसका अल्टीट्यूड का जो हाइट है वो फाइव है मतलब अल्टीट्यूड का लेंथ और दूसरे वाले अल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो नाइन है तो यहाँ पर हम ऐसा रेफरेंस के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो आपको ड्रॉ
अल्टीट्यूड यही होगा कि जहाँ पे भी आपका टी जाएगा वहाँ से आपको उसके सामने वाले पे एक लाइन ड्रॉ करना है अगर टी यहाँ पे आता टी यहाँ पे आता तो ऐसा ड्रॉ करना पड़ता हमने टी को ऊपर रखा है तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी यहाँ से एक अल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ कितना दिया आपको फाइव दिया उसी तरह लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एस यहाँ से अगर आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो उसका वैल्यू क्या दिया आपको नाइन दिया है और फिर आपसे बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस निकालिए अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया लेकिन वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करने वाले कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन बेस और कॉमन हाइट की और ये क्यों पता चलेगा आपको ये सिमिलर से पता चलेगा जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो फिर जो फॉर्मूला आता है वो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला आता है जहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू उसके बाद आप कोई भी साइड ले लीजिए टी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर बोलिए एस क्यू स्क्वायर या आप बोलिए एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर या आप बोलिए टी एन स्क्वायर अपॉन एस आर स्क्वायर तो जब सिमिलर होता है तब ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और जब सिमिलर नहीं रहता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा रहता है तो आप वहाँ पे हाइट कॉमन है या नहीं कॉमन है उसका पता लगाते हो बेस कॉमन है या नहीं है उसका पता लगाते हो तो ये कन्फ्यूजन आप हटाइए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन सिमिलर में भी दिया रहता है और ये सेम क्वेश्चन आपको वो प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी आपसे पूछा रहता है तो यहाँ पर सिमिलर है तो इसका मतलब है कि हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और जिसके बेस पे आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो या और भी आगे देखिए जैसे मैंने एक साइड टी बताया आपको पता है कि एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और टी एन स्क्वायर अपॉन एस आर स्क्वायर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है मतलब ऐसा आपको लिख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये पूछा है ये पूछा है आपको तो आपको इसका वैल्यू चाहिए मेरा बोलने का मतलब है कि आपको टी और एस का वैल्यू चाहिए या तो एम और क्यू का वैल्यू चाहिए या तो टी और एस का वैल्यू चाहिए जबकि क्वेश्चन में आपको टी अल्टीट्यूड का दिया है यहाँ पे नेमिंग हम देखेंगे अभी हमको अल्टीट्यूड का वैल्यू दिया है तो अल्टीट्यूड का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं सब्सिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तक हमको नहीं बताया अल्टीट्यूड के रेशियो भी सेम होते हैं ये भी एक प्रॉपर्टी है पर ये चीज़ हमको रेस्ट्रिक्ट किया है इस टेंथ क्लास के सिलेबस में हमको सिर्फ इतना बोला है कि इस साइड्स के रेशियो का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है तो डायरेक्टली हम अल्टीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिख सकते तो अब कुछ भी करके आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा टी का और एस का और वो हम कैसे निकालेंगे देखिए हमको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर बताना है कैसा कि ट्राइंगल सपोज करें कि यहाँ पे हमने कुछ आ, नाम दे दिया ए दे दिया यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे बी किया इसके बाद भी हम करेंगे आ, मतलब ओरिजिनल अच्छे से करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ और इसका नाम हमने एम ले लिया मतलब ट्राइंगल एम ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल क्यू और ट्राइंगल क्यू इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा तो ये दो ट्राइंगल आप सिमिलर क्यों करोगे क्योंकि जैसे आप ये दो ट्राइंगल सिमिलर करोगे तो आप रेशियो बता सकते हो जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो एरिया का रेशियो स्क्वायर में होता है लेकिन साइड्स कैसे रहते हैं एम अपॉन क्यू सॉरी एम एन मत लीजिए एम लीजिए एम लीजिए क्योंकि मैंने आपको बोला था ये साइड और ये साइड का वैल्यू आपको निकालना है तो एम टी अपॉन क्यू एस एम टी अपॉन क्यू एस क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लिया है तो फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो एम टी एम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू अब ये अगर आप दो लेते हो ए टी तो ए टी के प्लेस पे यहाँ पे फाइव भी है तो आप लिखोगे ए टी अगर आपने ये दो लिया है तो ये दो आपको लेना पड़ेगा बी एस और फिर देखिए ए टी का वैल्यू क्या है फाइव है तो आप बोल सकते हो कि फाइव और बी एस का वैल्यू क्या है नाइन है मतलब एम टी अपॉन क्यू एस भी आपको फाइव अपॉन नाइन मिल जाएगा और यहाँ पे एम टी है आपके पास तो यहाँ पे आपको फाइव का स्क्वायर और यहाँ पे क्यू एस है क्यू एस या एस क्यू एक ही है यहाँ पे आपको नाइन का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव नाइन का स्क्वायर एटी वन आपको आंसर मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन एटी वन ये जनरली आपको बता रहा हूँ मतलब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं लेकिन आपको ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है और वो कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आ, सब वैल्यू ले लेते हैं फिर से कि ये ए है और ये है यहाँ पे बी और यहाँ पे इसको लिख के बताते हैं सॉल्यूशन में कि लेट द अल्टीट्यूड ये वाला ऑफ ट्रायंगल एम एन टी ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टी बी टी ए तो आप समझ गए रहोगे बताने की जरूरत नहीं और उसी तरह यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंड द अल्टीट्यूड ऑफ
एस बी तो इसका अल्टीट्यूड एस बी एजूम किया है इसका अल्टीट्यूड हमने टी ए जूम किया है और सच ए दैट कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो सीधा है मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक और नीचे तक लेके आए अल्टीट्यूड को यहीं तक ये तो समझ में आता है लेकिन आपको प्रूफ बताना पड़ता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि सच ए दैट एम ए एन है और क्यू बी आर है मतलब एम ए एन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और क्यू बी आर जो तीनों पॉइंट है ये भी कोलिनियर है तो अब आपको क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो इसमें देखिए ये एंगल ये एंगल को इक्वल है क्योंकि पूरा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल को सिमिलर है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जैसे ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये टी एंगल ये एस के इक्वल में है ये एन एंगल ये आर के इक्वल में है और ये एम एंगल ये क्यू के इक्वल में जिसमें हमको ये ट्राइंगल के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम एम और क्यू ले लेंगे दूसरे की ये एंगल की बात करेंगे अगर ऐसा ये परपेंडिकुलर है तो ये अगर नाइन्टी है तो ये भी नाइन्टी रहेगा तो ये अगर 90 है तो एंगल टी ए एम नाइन्टी रहेगा और उसी तरह एस पी क्यू भी नाइन्टी रहेगा तो ये एंगल इसके इक्वल है एक एंगल मिला ये एंगल इसके इक्वल है दूसरा एंगल मिला तो जब दो एंगल दो ट्रायंगल के अंदर सेम होते हैं इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं तो हम पहले यही करेंगे पहले तो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर बता के हम ये दोनों एंगल बताते हैं हम ऐसा लिखेंगे कि ट्राइंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस क्यों क्योंकि ये दिया हुआ है आपको तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन और इसके बेस पे हम बोलेंगे कि देर फोर एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल में है ये एंगल ये एंगल के इक्वल में जाएगा ये एंगल ये एंगल के इक्वल में होगा एक चीज़ हो गया इसको हम क्या करेंगे इसका रीज़न लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और इसको इक्वेशन नंबर वन करते हैं उसके बाद क्या करते हैं देखिए सिंस ये थोड़ा सा लेंदी समस है और ये स्क्रीन का साइज़ उतना नहीं है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ये सारी चीज़ को हटा देते हैं और इस तरह समझते हैं देखिए वही चीज़ है यही पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इस डायग्राम को हमने क्या किया छोटा कर दिया बस यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि एंगल एम जो है एंगल क्यू को इक्वल में है तो एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल में है इसको हमने वन कर दिया है अब दूसरा इस एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये अल्टीट्यूड है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एम ए टी अब ये ट्राइंगल लेते हैं चलिए ये चीज़ हमने बता दिया अब हम क्या कर रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने चल रहे हैं मतलब जब ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं तो अब हमको दो एंगल बताना पड़ेगा तो इन ट्राइंगल एम ए टी एंड ट्राइंगल क्यू बी एस एम ए टी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिवाय से आपको बता रहा हूँ एम ए टी मतलब ये ट्राइंगल पे आइए और ये ट्राइंगल पे आइए इसके अंदर पहले ये बताइए कि एंगल एम जो है एंगल क्यू को इक्वल है जो हमने ऑलरेडी बताया इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम वन करेंगे और एक एंगल और बता दिए सो so देट आप एंगल एंगल टेस्ट से प्रूव कर सकें तो दूसरा एंगल ये है टी ए एम या एम ए टी और एस बी क्यू या क्यू बी एस तो दूसरा हम बोलेंगे कि एंगल टी ए एम जो है वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल एस बी क्यू को और इसका रीज़न रहेगा कि ईच नाइटी डिग्री है तो हमने किया क्या कि ट्राइंगल एम ए टी में और ट्राइंगल क्यू बी एस में एम ए टी में इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो दो एंगल बता दिया कि एक दूसरे के लिए इक्वल है और इस इतने के बेस पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो देर फोर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी और फिर जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम रेशियो क्या लिखेंगे हमको रेशियो लिखना है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये तो हम ऐसा लिखेंगे कि एम टी अपॉन क्यू एस ये इक्वल हो जाएगा ए टी अपॉन बी एस ए टी अपॉन बी एस और इसको हम रीज़न दे देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और ए टी अपॉन बी एस को अगर आप देखते हो तो ए टी आपको फाइव दिया है और बी एस आपके लिए नाइन है तो इसके आगे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि एम टी अपॉन क्यू एस जो ए टी अपॉन बी एस के इक्वल में है अब उसका वैल्यू अगर फाइव अपॉन नाइन है तो एम टी अपॉन क्यू एस का भी वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव अपॉन नाइन हो जाएगा इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर टू तो आपने क्या किया घुमा फिरा के आपने ये बताया कि टी एम अपॉन क्यू एस का जो वैल्यू है वो भी फाइव अपॉन नाइन है और अब हम क्या करेंगे सिंस ट्राइंगल एम एन टी और क्यू आर एस दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे हम इक्वल बेस और इक्वल हाइट वाली बात नहीं करेंगे जबकि ये बात करेंगे थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जिसमें इसका एरिया अपॉन इसका एरिया किसी एक साइड के स्क्वायर के रेशियो में इक्वल रहेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाव बाई द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये ट्रायंगल का एरिया अपॉन ये ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू किसी एक साइड को लेने का है चाहे एम एन अपॉन क्यू आर स्क्वायर लीजिए या टी एन अपॉन एस आर का स्क्वायर लीजिए या टी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यू का लीजिए जो हमने यहाँ पे किया है एस क्यू या क्यू एस तो हमने वही लिखा है यहाँ पे कि एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम टू से कि एम टी अपॉन क्यू एस का वैल्यू फाइव अपॉन नाइन है तो
तो चलिए देखिए जो भी सम्स आप सीख रहे हो फर्स्ट टाइम मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको ये थोड़ा सा अजीब लगते रहेगा लेकिन यकीन मानिए ये सम्स को आप दो दो तीन तीन बार करके देखिए आपके लिए सब बहुत समझ में आएगा आपको खुद ही समझ में आएगी कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है कौन सा ए थेरम यूज़ करना है ये चीज़ ऐसा अपने आप नहीं होता स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आता है चलिए आपका एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं सेवन uh, क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 1.75 इस फिगर में ए डी सी है इसका ये मतलब है कि पॉइंट ए पॉइंट डी और पॉइंट सी ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं जो आपको मैंने पहले बताया था और उसी तरह बी ई सी भी है पॉइंट बी पॉइंट ए और पॉइंट सी ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं मतलब को लिनियर है फिर आपसे क्या बोला कि अगर सेगमेंट डी ई ए बी को पैरल है अगर सेगमेंट डी ई जो है वो ए बी को पैरल है और ए डी का वैल्यू आपको दिया यहाँ पे फाइव और डी सी का वैल्यू आपको दिया यहाँ पे थ्री और BC का यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको दिया है 6.4 टोटल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक और फिर आपको डायग्राम में ही बता दिया कि जिसमें से अगर ये पूरा 6.4 है और ये इतना x है उन्होंने बोला कि अगर इतना x है तो इतना क्या रहेगा देखिए मिसाल के तौर पे ऐसा समझिए कि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6.4 है एक मिनट सिक्स है और ये जो चीज़ है ये अगर टू रहता इतना तो आपको करना क्या पड़ता था देखिए फिर से पूरा 6.4 है और ये 2.4 है तो ये कितना रहेगा 6.4 में से 2.4 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 4.0 मतलब 4 मिलेगा तो ये 4 रहेगा और ये 2.4 रहेगा तो ये पूरा कितना रहेगा 6.4 तो यहाँ पे अगर ये उसी तरह देखिए हमने किया क्या कि इसमें से 6.4 में से टू को माइनस किया लेकिन अब वो हमको पता थोड़ी ये मैंने आपको अपनी मर्जी से बोला तो अगर ये एक्स है तो इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा फिर इसी ये पूरे में से x को माइनस करने का तो पूरा 6.4 है और इतना x है तो 6.4 में से आपको x माइनस करना है जैसे 6.4 में से आपने अपने अंदाज से 2.4 लिया था और 6.4 में से 2.4 माइनस किया था तो अब यहाँ पे अगर x दिया तो 6.4 में से x माइनस करिए तो आपको ये मिलेगा और वो यहाँ पे लिखा 6.4 पॉइंट फोर तो आपको अजूम करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे सिक्स पॉइंट दिया है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये इसको पैरल है तो बीपीटी का फॉर्मूला तुरंत आता है जिसमें आप ये बोलोगे कि सी डी अपॉन डी ए या आप बोलिए डी सी अपॉन ए डी जो भी लीजिए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी मतलब या सी ई अपॉन बी ई या बी जो भी नाम आप दे सकते हो मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पे बीपीटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि जब भी एक ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक साइड को पैरल देखते हो तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल होता है तो ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में अच्छे से समझा दिया तो हम यहाँ पे वही करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ये बड़े ट्राइंगल में ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो जरूरी नहीं कि यहाँ से नाम लेना है आप ये बोलो कि डी इज पैरल टू ए बी तो सेगमेंट डी इज पैरल टू सेगमेंट साइड ए बी या सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हो आप तो अब हम यहाँ पर थेरम का यूज़ कर सकते हो लिखेंगे कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा सी डी अपॉन डी ए तो सी डी अपॉन डी ए को आप ए डी बी देखिए आपको ऐसा मिलेगा सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी तो आप ऐसा भी लिख सकते हो सी डी अपॉन डी ए के प्लेस पे ए डी लिखा है क्यू ए डी लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए डी करके दिया है और सी ई अपॉन ई बी में सी ई को सी ई लिखा है और ई बी को बी ई लिखा है और इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बी ई पूछा है नाम इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा अब यहाँ पे आपको वैल्यू सब्सिट्यूट करना है बस तो सी डी का वैल्यू क्या है सी डी का वैल्यू यहाँ पे थ्री है तो आप थ्री लिखिए अपॉन ए डी ए डी यहाँ पे फाइव है आप फाइव लिखिए विच इज़ इक्वल टू सी ई सी ई सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स है तो यहाँ पर आपको सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा और अपॉन बी ई बी ई आपने यहाँ पे एक्स देखा तो यहाँ पे एक्स लिखना कर लिखना पड़ेगा अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है जैसे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको बी ई का वैल्यू मिल जाएगा जो आपसे पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स से तो फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स हो जाएगा फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये थ्री एक्स सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू फाइव को आप सिक्स पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करिए तो फाइव फोर जैट ट्वेंटी या डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थर्टी टू मिलेगा और फिर फाइव को आपको एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये माइनस यहाँ पर आएगा फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स हो जाएगा फिर माइनस फाइव एक्स अगर यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स विच इज़ इक्वल टू थर्टी टू और थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स आपको मिलेगा एट एक्स तो एट एक्स विच इज़ इक्वल टू थर्टी टू और देर फोर एट सॉरी देर फोर एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको थर्टी टू अपॉन एट तो एट वन जै एट एट फोर जै थर्टी टू तो आपको एक्स का वैल्यू क्या मिल गया फोर